बिग हेलो टू एवरी वन और गाइज आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सीबल डाइटिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है ये वर्ड फ्लेक्सीबल डाइटिंग सो मैंने सोचा चलिए बात करते हैं आज फ्लेक्सीबल डाइटिंग के बारे में देखते हैं अच्छी चीज़ है कि नहीं है वेट लूज अगर करना है तो कैसे पूरी वीडियो देखेगा अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो आपके लिए बिकॉज पर्सनली आई बिलीव इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आउट देयर जब हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में चलिए जानते हैं आज और राइट और राइट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना चलिए इंट्रो चलाते हैं चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल डाइटिंग है क्या और फिर बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं फिर बात करेंगे कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग के लास्टली मैं अपना वर्डिक दूंगा कि आपको फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस पूरी वीडियो देखेगा ट्रस्ट में इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर लूजिंग योर वेट और अगर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी फ्लेक्सीबल डाइटिंग के बारे में वो ये है कि ये कोई डाइट नहीं है सिर्फ Uh, it's uh, it's more of a lifestyle you can say uh, which is amazing generally क्योंकि मैं बचपन से ये बात बोलता हूँ channel के बचपन से ही आपको बात बोलता आ रहा हूँ कि ऐसी कोई भी diet आपको नहीं follow करनी है जो आप लंबे समय तक follow ना कर सकें and flexible dieting की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको लंबे समय तक follow कर सकते हैं so that means it's it's something good for your weight loss जैसे आपने हमेशा सुना होगा कैलोरीज़ के बारे में बहुत लोग बात करते हैं जब वो अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं करनी भी चाहिए क्योंकि बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप फ्लेक्सीबल डाइटिंग फॉलो करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको दिन में कैलोरीज कितनी चाहिए और वो कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ एंड दूसरी चीज़ आपको अपनी कैलरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाना है तो बेसिकली आपको अपने मैक्रोज का ध्यान रखना है फ्लेक्सिबल डाइटिंग में जनरली भी आप अगर अपने मैक्रोज का ध्यान रख रहे हैं जितना आपको खाना चाहिए आप उतना ही खा रहे हैं तो आप अपना वेट लूज करेंगे लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप कुछ भी खा सकते हो अब आप इसको अच्छा लेते हो गंदा लेते हो इट्स योर परस्पेक्टिव कुछ भी खा सकते हो का मतलब ये है इसमें इस इस थियोरिटिकली अगर मैं बात करूँ तो इस इस फ्लैक्सीबल डाइटिंग में ये कहना है कि आप कुछ भी खाइए मतलब कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है बस आपको अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप जाइए दो तीन चम्मच खा लीजिए इफ इट्स गुड अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है आप उसको पार नहीं कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर रहे हैं तो आप अपना वेट लूज करेंगे और आपका वेट गेन नहीं होगा बेसिक मोटा मोटा ये है फ्लेक्सीबल डाइटिंग इन शॉर्ट आप कुछ भी खाइए बस अपनी कैलोरी जो आपको जितनी लेनी है उसके नीचे रही है दैट्स द ओनली फिनोम इन फ्लेक्सीबल डाइट सबसे पहले आपको अगर फॉलो करनी है ये डाइट तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टी डी ई ई क्या है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है और उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस मैंने एक फार्मूला नीचे डाला हुआ है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टी डी ई ई वैसे तो आप गूगल भी करेंगे कैलकुलेट टी डी ई ई तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बता देंगी आपका टी डी ई ई दिन में क्या है मतलब बेसिकली आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और फार्मूला भी लिखा है आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं स्नैपशॉट ले लीजिए एंड देन यू कैन सी व्हाट इज़ योर टी डी ई ई चलिए बात करते हैं गाइज इसके बेनिफिट्स के बारे में ये तो मैंने आपको बता दिया कि कि फ्लेक्सीबल डाइटिंग है क्या और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा क्या टेक है इसके ऊपर सबसे पहली बेनिफिट जो इसका है मेरे ख्याल से वो ये है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब भी हम अपना वेट लूज़ करते हैं तो गाइज हम डरते हैं कि यार हमें ये नहीं खाना हमें वो नहीं करना तो इस डाइट में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको किसी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप कुछ भी खा सकते हैं इसके अंदर आप बर्गर खा सकते हैं आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं सीरियसली आप आइसक्रीम खा सकते हैं द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज योर कैलरीज आपको अपने मैक्रोज का ध्यान रखना है तो सबसे पहला बेनिफिट ये है सेकेंड बेनिफिट जो गाइज इसके बारे में बोलते हैं वो ये है कि आप बहुत फ्रीडम आपको मिलती है आप बहुत फ्री फील करते हैं क्योंकि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हमें बहुत लगता है कि हमें ये नहीं करना वो नहीं करना एंड इसी वजह से गाइज देखा गया है कि साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट होता है 
और देर आर चांसेस कि आपको फूड डिसऑर्डर्स हो जाएं लेकिन इस डाइट में ऐसा कहा जाता है कि जब आपका कुछ भी खाने का मन कर रहा है तो आप जाके खा सकते हो तो देर आर लेस चांसेस कि आप साइकोलॉजिकली वीक हो क्योंकि ऑब्वियसली ना जब आप पिज्ज़ा नहीं खा रहे हैं एंड यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग इस डाइट में ऐसा कुछ है नहीं आप खा सकते हो बस यू हैव टू सी योर कैलरीज बेसिकली यह बात पोषण कंट्रोल की हो रही है थर्ड बेनिफिट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस डाइट का वो ये है कि ये डाइट आपको पोषण कंट्रोल करना सिखाती है क्योंकि जब आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो आप पोषण कंट्रोल करना सीख जाते हैं आप अपनी कैलोरीज के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं आप लेबल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और आपको एक सेंस आ जाता है कि मुझे कितना खाना है और कितना नहीं खाना विच इज़ अमेजिंग तो आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यार बहुत ही आसान है फॉलो करना और स्पेशली जो बिगनर्स हैं जो अपना वेट लूज कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी डाइट है क्योंकि आपको किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखना सिर्फ आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है मुझे याद है जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया था तो मैं बहुत चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहता था कि यार मुझे ये खाना है कि नहीं खाना है मुझे ये कितना खाना है कि नाव एवरी थिंग इज़ क्लियर फ्लेक्सीबल डाइटिंग अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बस कैलरीज का ध्यान रखना है और क्या चलिए बात करते हैं इसके नेगेटिव साइड्स के बारे में फिर मैं आपको एंड में अपना एक वर्डिक देता हूँ इसका कि कैसी है ये डाइट इस, इस इसके बारे में और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा जस्ट फॉर द बिगिनिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट फ्लेक्सिबल डाइटिंग चलिए नेगेटिव अगर मैं इसकी बात करूँ तो गाइज बहुत से लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ लेकिन देर इज़ अ थर्ड पर्सन जो एक चम्मच आइसक्रीम खा के खुश नहीं होता तो इसके डाउन साइड ये हैं कि देर इज़ अ हंड्रेड परसेंट चांस कि आप अपनी डाइट को लाइफस्टाइल को छोड़ दें आप गिव अप कर दें क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ अच्छी खाते हैं एंड आपको और खाने का मन कर रहा है सो so आप खा लेते हैं कभी कभी उसको यू मे बी यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जहाँ आप पहले बीस बीस चम्मच आइसक्रीम खाते थे अब आप एक चम्मच खा के संतुष्ट हो जाए यू हैव टू सी फॉर योर फर्स्ट सबसे बड़ा डाउन इसका यही है दूसरी चीज़ जो गाइस इसमें है वो ये है कि आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है आपको अपनी डाइट को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ता है कैलोरीज का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जहाँ भी आपने कुछ ऊपर नीचे किया आपका ख़राब हो जाएगा सारा कुछ और आप वेट लूज नहीं करेंगे देन यू विल थिंक यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है किसी भी चीज़ का आई पर्सनली बिलीव लास्टली जो मुझे लगा वो गाइस कि इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कार्ब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स के ऊपर लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात इस डाइट में बिल्कुल नहीं की जाती है यस आपको मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं खाने में बट स्टिल अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कैलरी का अपना ध्यान रखना है और किसी और चीज़ का ध्यान नहीं रखना ऑब्वियसली आप अगर कैलोरी डेफिसिट में हैं चाहे आप कुछ भी खा के कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आपका वेट लूज़ होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप 400 कैलोरी का एक स्कूप आइसक्रीम खा रहे हैं दिन में तीन बार तो आप ऑब्वियसली 1200 कैलोरीज में रहेंगे आपका वेट लूज होगा लेकिन गाइस आपको बाकी न्यूट्रिशन की भी जरूरत है जो इस डाइट में बात नहीं की जाती है बस ये बोला जाता है कि आपको बस जो मन है खा लो बस पोषण कंट्रोल करो ये एक नेगेटिव कॉन्ट्रोडिक्ट्री है इस डाइट का चलिए गाइज बात करते हैं कि मेरा क्या टेक है फ्लेक्सीबल डाइटिंग के बारे में गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई पर्सनली बिलीव इट्स वन ऑफ द बेस्ट डाइट आउट देयर अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो बट फर्स्ट आई थिंक यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग ठीक है आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओ सबसे पहले उसके बाद ये डाइट फॉलो करना बहुत अच्छा है फॉर एग्जांपल जिस इंसान ने 20 किलो अपना वेट लूज कर लिया है उसके लिए फ्लेक्सिबल डाइटिंग फॉलो करना बहुत आसान है फॉर एग्जांपल मेरे लिए फ्लेक्सिबल डाइटिंग फॉलो करना बहुत आसान है क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ उन सब चीज़ों से तो आई थिंक शुरुआत में फ्लेक्सीबल डाइटिंग करके देखो जस्ट ट्राई अगर आप बिगनर हैं कम्प्लीट बिगनर हैं तो एक बार करके ट्राई करके देखो कि क्या आप कर पाते हो इसको कि नहीं कर पाते हार जाते हो और अगर हार जाते हो तो फिर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल है एकदम कैलोरी स्ट्रिक्टली करके उसको ट्राई करो एंड देन आई थिंक 10-20 किलो कम करने के बाद या 5-6 किलो कम करने के बाद इफ़ यू थिंक यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग देन फॉलो दिस ट्राइट ट्रस्ट यू ऑन अ वेरी सीरियस नॉट इट्स वन ऑफ द बेस्ट डाइट आउट देयर अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो दैट्स दैट्स रियली गुड अबाउट दिस डाइट सो करके देखो गाइज इसके ऊपर मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर दो नीचे या इंस्टाग्राम पे आ जाओ मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो नॉट अ
वहाँ बात कर लेंगे चले गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ आपने सीखा नया uh, इस uh, वीडियो से सो इफ़ यू रियल लाइक दिस वीडियो गिव डे थम्स अप एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो तो थैंक यू सो मच गाइज यू गाइज आर फैमिली चलिए टेक केयर गाइज चलो अब जल्दी से वेट लूज कर लो और बता दो मुझे कि मैंने कर लिया वेट लूज <laughs>